Gbila. How's it going? Last week on my social media, one of them, I asked you to ask me any sort of questions because I get a lot of inbox and I got a lot of DMs about random topics. And I want to share with you what I think about each and every particular question. A lot of interesting questions came along. A lot of personal questions came along. And I'm not going to answer any of the personal questions. We're going to talk about the general stuff. We might answer some personal questions. This video is going to be in Arabic and in English. If you asked me the question in Arabic, I'm going to answer in Arabic. And if you ask me, in English, I'm definitely gonna answer in English. The community translation link is in the description box. Please help, click, translate whatever you understand from the video, help with whatever you can, and let's do this. First question. كيف تجدو بالمال لحياتنا؟ سؤال جدا جدا عبقري. واحد بتخرج من المدرسة ومن الجامعة ومن بيت أهله بيفكر إنه الطريقة الوحيدة لكسب المال هي العمل في وظيفة. وهذا الشيء خطأ. في مليون وستمية وستة وستين ألف طريقة لأنه الواحد يجيب مصاري على حياته ويدخلها. الطريقة الأساسية هي السيلز المبيعات تقدر تبيع سواء خدمة منتج كرييشن كرياتيفيتي وات ايفر ات هن اثنين يعني كرياتيفيتي أو خدمات أو منتجات يعني شغلات ملموسة وشغلات غير ملموسة شو ما بتحط تحتهم بيمشي الحال بس إنك تكون شاطر بقصة الإنتاج وشاطر بقصة البيع وتقدر إنك توصل هذه المعلومة للشخص الآخر هلا شو البلاتفورمز اللي أنت ممكن تستخدمها ما ممكن تروح تدق البيبان ممكن تستخدم ويب سايت الكترونيه ممكن اكشلي تعمل ويب سايتات الكترونيه وات ايفر ات از في كل الحالات لازم العمل الدؤوب الشغله مش تكون تبع هواك ومزاجك واليوم عبالي وبكره مش عبالي ات اول وات الواحد بيخلص من قصه المزاجيه في العمل بالالتزام بخطوات معينه خلص هدول الشغلات لازم اعملهم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لابد الابدين حتى انه الواحد يقدر يحصل على نتائج بالنهايه اليوم ممكن تحصل على سنت واحد بكره هذا السنت بيصير سنت ونص يا حسين معقول انا افكر بسنت ايه ايه فكر بسنت لانه هذا السنت تضربه باثنين وثلاثه وب10 وب20 وب بعد سنه واثنين وثلاثه بتصير جازلياردير فبالعمل الدؤوب وبالمثابره وخطتك تكون واضحه قبل ما انك تبلش وجود لك كيف فيك تساعد حدا عصبي جوزك يا ستنا ما بيعرف ربنا شيء من وجهه نظر خاصه انسان انسيل العلم وكتب السيكولوجيا والمجلات وشو بيقول العالم الشخص العصبي الغضوب عندك حل اثنين واحد يا يعني انه ما بيعرف ربنا اثنين عنده مشكله جسديه هرمونيه المفروض تنفحص بمستشفيات مختصه او عيادات مختصه انا بالنسبه لي الغضب من الشيطان تكنيكلي سبيكينج اذا بتسمح للشيطان انه يتحكم فيك وبتسمح لهذه القوه المدمره وتدمر كثير كثير شغلات و90000% وتس... من نتائج الغضب بتكون سلبيه بما انك عم تسمح لهذه القوه فانت سامح للشيطان انه يلعب فيك يمين ويسار، فالطريقه انك تعترف اول شيء بانك انسان مستسلم للغضب زي ما كان عندك مرض عضوي ماثر عليك بشكل انت مش قادر تسيطر عليه، وتحاول تتقرب من القوه الايجابيه اللي بتقدر تتحكم بالقوه السلبيه، نفس عد للالف قبل ما تنفعل تكون رده فعلك مدمره، هذا الشيء انت ما فيك تعملي فيه شيء، هذا الشيء لازم صاحب العلاقه شخصيا تؤدمت بالبدايه او يتقبل فكره انه يس انا انسان بفقد السيطره على نفسي ولازم هذا الشيء انا اتحكم فيه، انا اشتغل عليه، انا طور من حالي فيه، لانه نتاجه السلبيه عم تاثر على اسرتي وبالتالي عم تاثر علي اكثر وعم تزيد من غضبي اكثر، الله يكون بعونك. التعلق العاطفي المرضي بالبشر او بالشغلات كلياتها انا عندي نظريه هي نظريه لازم بعد شوي مشان هون انسان الف وانسان باء اذا العلاقه كانت مربوطه بينهم اثنيناتهم وهذا اختفى فالعلاقه راح تختفي والتعلق راح يوجع لانه العلاقه اختفت فهيدي الكونكشن اللي موجود هون شوي بوجهه نظري الخاصه مش صح ولكن اذا ارتبطت بهذا الشخص او هذا الشيء من خلال عنصر ثالث موجود ودائم وابدي وما راح يخذلك ومآمن فيه ايمان تام وايمان يقين ونقطه انتهى غير قابل للجدل، فالعلاقه بتكون بينك وبين ما تؤمن به وبعدين تنزل للشخص او للشيء الثاني، فهذا وجوده او عدمه ما راح ياثر بالعلاقه، ليش؟ لانه الارتباط موجود مع شيء دائم مش شيء فاني، فاذا بس بتعمل ريوايرنج للشغلات او طريقه ارتباطك بالامور ممكن تتحسن نفسيتك احسن وعلاقتك مع اشياء والاشخاص تتطور بشكل روحاني اكثر وفهمك كيف هاي اوف كورس اي وود لاف تو فيزيت الجيريا اي لاف الجيريا اي لاف اي لاف ا لوت اوف كانتري اي لاف اول ذا كانتريز اونستلي سبيكينج اند ا لوت اوف ماي الجيريان فانز اوت ذير ثانك يو فيري ماتش فور ذا لاف اند سبورت اي وود لاف وان داي فور مي تو جو تو الجيريا بلان ا ورك شوب اند انفايت مي اي ال ديفينتلي بي ذا فيرست وان ذير ما بدي اعيش علاقة حب قديم هالسؤال قديم جيم اوفر حبيبي جيم اوفر مين قال لك مش عايش علاقة حب I would love to. I love it. I love it. I love it. But I don't want to do anything. The communication with the work that is in the work. How come? Spain, Barcelona or the Central Coast of Spain. I just love that part of the world. 
سوريا الجنسية من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة موجود هون مولود هون عايش هون بدارس هون مدرستي هون جامعتي هون أصدقائي هون حياتي هون كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء أنت كيس الشيبس اللي تعلق على فكرة عملت فيديو عن الموضوع يعني this is home موجود اللينك تبعه تحت تفرجوا عليه صراحة شيلك من الطريقة اللي تربينا فيها انه الرجال لازم يكون خشن و و و الجلد هو اكبر كائن حي موجود بجسمك يعني اكثر شيء ومحتل اكبر مساحة واقل شيء نحن بنهتم فيه يعني اوكي بتهتم بالرياضة واللياقة والعضلات والمش عارف شو بتهتم باكلك بتهتم ب 600 شغلة ثانية وجلدك بتهمله ليش؟ لأنه إذا اهتميت بجلدك صرت نعناع ودلو هذا الحكي غلط 1000% بس تغير وجهة نظرك عن الموضوع هذا وتصير تعامل جلدك كأنك عم تعامل قلبك كأنك عم تعامل عيونك كأنك عم تعامل أمعائك كيف بتاكل وتطول نظافة الأكل اللي هيدا كله بيأثر وبيلعب دور فيك تحط كوكونات أويل منتجات طبيعية عضوية هذا اسمه شيا بتر كمان منتجات عضوية تونر للتنظيف العميق بنظف لك البشرة انت طالع ومش عارف شو الدخان اللي جاي على وشك وعم بسكر لك المسامات وخلي جلدك ما عم تتنفس وبتحلم أحلام مزعجة وبالأخير بصير مليون ألف وستمية وستة وستين مشكلة تانية بالجسم بسبب جلدك ايه ايه جد عن جد أكبر مساحة موجودة بجسمك عم تتنفس انت ساددها بمليون ألف شغلة ودخنة وغبرة ومعاناة الحياة وبالأخير بتقول لك لا دلع الواحد يهتم في هذا حكي حكي فاضي كتر شرب مي شباب بنات كفو I love this question سؤال جدا عبقري الحمد لله مع تطور العلم والتكنولوجيا كل شيء عم موجود بحياتنا عم بيوجهنا ناحية الابتعاد عن التواصل الروحي والعقلي والذهني والتواصل مع الطاقة الأعظم اللي بتشحنك أنت كإنسان بشكل مش طبيعي disconnect إذا بتيجوا على الوركشوب استعولي I always end على طول بختم الوركشوب سطر جملة you need to disconnect for you to connect لازم تفصل عن الكرة الأرضية كلها يا تمشان تقدر تتواصل روحانيا هناك العالم عديد من وسائل التواصل الروحانية النوم واحد منها ماما واحدة منها جلسات الصفة بينك وبين حالك من غير ضوء الموبايل بإيدك هذول بعض الشغلات اللي إذا فصلت وتأملت تقدر إنك تتواصل طبعاً ما رح تيجي بكرة الصبح بدك تمارس مرة واثنين وثلاثة وأربعة وألف ومليون وستمية ألف بس لأنك تقدر تنوصل بشيء أو تتواصل روحانيا مشان تشحن لازم تفصل من الضجة اللي عم تصير حواليك طفي هالموبايل طفي هالتلفزيون بعد عن رفاق السوق بعد عن كل شيء بيحودك عن صفاء ذهنك وبس تركز بالتواصل بس رح توصل أكيد مش بكرة بس رح توصل للأشخاص اللي ضايعين ويأسانين وكئيبين وحزينين وجماعة هاشتاج أحلام مستغانمة وهاشتاج مش عم تصبر هدول مش عم يتواصلوا هدول مش متصلين هدول ما إلن علاقة بالروحانيات وإذا إلن علاقة بتكون فالصو ما في إيمان بس تتصل وتتواصل روحانيا وتقويها بالطريقة الصح كل مشاكلك تختفي كفو The ultimate goal in life is to actually touch a soul to pass on something for people to remember me afterwards من خلاله something useful something that actually makes a difference in this life Yeah, I'm making money, a little bit of money on YouTube, not worth mentioning. I launched my merch line for the Gabila. It's in the description box. You can click it, buy t-shirts, socks, hoodies, whatever you want. I have a couple of side projects, online websites that run ads, and I'm making just cents through them. But I definitely believe in them so very much. And once, inshallah, if they get picked up, those cents will be multiplied by hundreds of millions. And inshallah, I'll become a bazillionaire, hopefully one day. Am I happy? Alhamdulillah. My number 00971-55188-4414 Why I stopped talking Arabic in my videos? Can I answer this after five years? Seriously, before five years. Because honestly speaking, listen, listen, success in business has a little bit of tricks. Some tricks, few. One of them, and the most important one is, other than cash flow, is not to explain your moves, not to make them very obvious for people. Ha, surprise them. It's an aha moment. You will get it in a few years. I promise. يا ويلي أنا العالم شو بتحب تربط حالة بالناس ثق تماما يا سائل هذا السؤال أنت بتفكر بهدول الناس أكتر ما هن بيفكروا فيك ولك أنت مش موجود على الخريطة أصلا جد مش مزح كل الكرة الأرضية رح تكون ضدك وضد أحلامك وضد طموحك لغاية ما تنجح وأول ما تنجح هدول هن اللي رح يساعدوك أنه تنشر نجاحك أكتر وأكتر أنه إيه أنا س... إيش في خلي كلام الناس وراك ما تغضب ربك وتوكل وشوف كيف كل الناس رح تسفر أنا بعمل لك إياها بواضحة وصريحة إذا عم تعمل شيء والعالم كله وافقوك عليه أنت عم تعمل شيء غلط إذا عم تعمل شيء ولقيت معارضة من كتير ناس والفيجن واضحة كتير بالنسبة لك كمل 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 ودوس بكرة رح يصيروا يشوفوا اللي أنت شايفه ربنا عطاك هدية فرجاك شي هن مش شايفينه مسكين كمل بالهدية هاي وصال وحقق وبالأخير الناس بيقولوا آه
هلا فهمت عمر ليش هيك عم هيك هيدا الشيء بيطبق بكل الاديان وكل الاجناس وكل زمان ومكان كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر ما تغضب ربك آه النجاح ما بيجي بسبب الشغف فقط الشغف ممكن يكون الفتيل الأول اللي بيحرك الإنسان النجاح بيجي من المثابرة والاستمرارية لما الواحد يعمل لحاله روتين يومي وروتين ساعي وروتين كل دقيقة أنه أنا بهالوقت الفلاني عم بعمل هذا الشيء عجبني ولا ما عجبني جيتني ولا لا عبالي ولا ما عبالي It does not matter أنا عندي من الساعة 11 للساعة 12 فطور من الساعة 12 للساعة 3 دراسة شيء معين من الساعة 3 للساعة 6 في عندي أنه أرد على الإيميلات أو أعمل كذا خلص سلسة هذا الروتين من المسلمات ما بيتحكم فيه هرموناتي وما بيتحكم فيه عبالي ولا ما عبالي كل الناجحين بالكرة الأرضية بيشتغلوا باحترافية والاحترافية مش بتتحكم فيها المزاجية فبس نقدر نتخطى حاجز المزاجية هذا وبيكون بالالتزام بجدول معين النجاح مضمون ليش؟ نو no. اللغة اللغة هي وسيلة تواصل عندي فكرة بدي وصلها سواء حكيت عربي ولا صيني ولا انجلش ولا لغة برمجة It does not matter في شيء بدي وصله حاليا ما ارتقي هو انه اللغة الانجليزية رح توصل اللي حاطه انا في بالي بعد سنة او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة هذه وجهة نظري هي الفيجن تبعتي ممكن نرجع فيديوهات نعمل فيديوهات عربي وممكن نفتح قناة ثانية باللغة العربية ما بعرف ولكن حاليا ما ارتقي هو اللغة الانجليزية رح تخدم اللي انا بدي اياه اكثر في هذه المرحلة بدك ستارتنج بوينت ليه العالم بتخاف جد من شو خايف يعني اذا تذكروا هذا المثلث يعني انت وشخص او فكره ما ترتبط فيها مباشره ارتبط بسورس دائم وهذا السورس الدائم هو اللي بيرتبط بالفكره وبيسير لك اياها وبيمشي لك اياها وبيسر لك اياها وبيعسر لك اياها وبيقدم لك اياها وبيعلمك وبي... هذا السورس هو الدائم اذا انت مع الامان نقطه انتهى لا تخاف لا من كلام الناس ولا من ولا من الطلعه ولا من النزل ولا من اي شيء تعلم وبلش قبل ما تخلص علم لانه العلم ما راح يخلص، انت جاهز هلا انك تعمل اكسرسايز، انت جاهز هلا انك تبلش الدايت، انت جاهز هلا انك تبلش المشروع اللي يطيح فيسبوك ويتغلب على يوتيوب ويكون اهم من اوبر، انت جاهز، اللي بيلزمك هو انك جد ما تخاف. شو نقطة التحول بحياتي؟ بس بلشت استوعب نقطة التحول بحياتي كانت بس بلشت استوعب الفيجنز اللي كانوا يجوني بالمنامات او شغلات الغير بشريه اللي كنت شوفها بحياتي بس بلشت استوعبها اكثر واكثر وعرفت حطها بمكانها الصحيح قدرت اكبس زر الريكورد وانطلق وقدرت بلش 600 الف مشروع بنفس الوقت هلا صحيح انه ما ابيت لواحد بالمية من المكان اللي انا بدي اياه بس شايفه شايفه وجاي وكثير محمس لهداك اليوم بس رح تضيق شوي او شوي اكثر او رح تضيق كثير قبل ما نوصل لهنيك بس نو no بروبلم انا جاهز نحن جاهزين صح مين مثلي الاعلى بالحياه؟ كثير ناس تعلمت انه ما اخذ من سورس واحد، فلان عنده شغله ممكن تضيف لي فهو قدوتي بهذا الشيء، فلان عنده معلومه علمتني او وجهتني فهو قدوتي بهذا الشيء، وسعت افاقي ووسعت السورسز لانه شكرا للانترنت وشكرا لليوتيوب وشكرا للفيديوهات وشكرا للبلوجز وشكرا لهالموبايل اللي بايدنا 24 7 واللي قاعدين عم نتفرج فيه على سحبات ناسي نادين نسيب نجيم وبس وعم نلطم انه ليش انا مش هيك ومش ناويين نتحرك من مكاننا لا 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 if you follow the right people على السوشيال ميديا هدول ممكن يكونوا قدوتك يعني اذا قدوتك وارن بافيت وارن بافيت موجود على السوشيال ميديا فولو بيل جيتس نفس الشيء الائمه نفس الشيء الخوارني نفس الشيء كل العالم صارت موجوده يو هاف اكسس تو ذيم فانتقي لنفسك مجموعه من الاشخاص اللي رح تاثر فيك بشكل انت بترغبه لمستقبلك انت بترغبه لاطفالك وشوف كيف حياتك لحالها رح تتغير اوتوماتيكيا وبالنسبه للاشخاص اللي بده يقول لك وات وات اباوت الاشخاص اللي توفوا ماتوا موجودين من الاف السنين السير الذاتيه من كل عظماء الكره الارضيه بيقراوا شيء اسمه بايوغرافيز السير الذاتيه لكل العظماء على مر التاريخ وبينوعوا بمصادر قراءه السير الذاتيه لانه فلان اللي انولد من 1500 سنه كتب له اكثر من سيره ذاتيه من اكثر من مصدر ووجهه نظر قرا جميع وجهة النظر وخذ ما يتناسب معك ومع الوايرنج تبع مخك العنصرية والتفرقة وهدول الشغلات ما رح نخلص منها جد ما رح نخلص منها هدول موجودين بأساسات أساسات 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 تكويننا ويتم تحريضها كل فترة وأخرى لإبعادك عن التركيز بما هو مهم بس قليل ما تلاقي إنسان مثقف ومتعلم وطالب علم عنصري فكر فيها A couple of books حاليا The Compound Effect اسأل تعطى 
حلوين كثير بيزبطوا لك حياتك بطريقه لذيذه مذيع ومعد ومقدم برامج في قناه راديو عربيه اجنبيه موجوده في دوله الامارات اسمها ستار اف ام دي جي سام تايمز يوتيوب سام تايمز الوت اوف تايمز بقدم دورات تدريبيه مخصصه ل تغيير وجهات النظر بينك وبين الحياة ككل وكيفية الاتصال والتواصل مع الشغلات الأهم والمهمة اللي ممكن تكون غايبة عن بالك اللينكات موجودة كلها تتحت وعندي اهتمامات تكنولوجية كتير كتيرة عندي مجموعة من المواقع الإلكترونية اللي بتقدم بعض الخدمات الإنترنتية التجارة الإلكترونية The services online وشغلات مثل هيك نعم بتسلى Soon Sooner than you think What am I afraid of? Not leaving a mark Entering life and exiting the same way I entered. When you live your life passively, you eat, drink, cause problems, get angry and hit other people and bully people. And what's the difference between you and a cat? And God sent you to this earth, regardless of your belief system, regardless of who you are, regardless of your circumstances, to make a difference. What are you doing? Why aren't you making a difference? It's something super deep. And once you touch it, your life will have a completely different meaning. So try to leave a mark. In whichever, inshallah, cooking, inshallah, gaming, whatever it is, try to leave a mark that matters in other people's lives. Try to give as much as possible because this is the key to happiness. Giving, it's not receiving, it's never receiving, it's never earning, it's giving. You earn to give whatever you accumulate. It won't add any happiness to you until you Give. Think about it. Try to do it. As little as a dirham and as big as your whole life. Give, give, give and leave a mark. And thanks a bazillion for all the love that you guys showed for the ones who didn't ask questions and left me a nice note. It means the world to me. Thank you, thank you, thank you, thank you. Don't forget to share this video. Ask your friends to subscribe and hit the notification button because this is how YouTube's brains work. I'll see you in the next one. That's MKBHD. I love that guy. Tomorrow's a better day.